E por que a gente nunca tá satisfeito, então, cara? Se a gente tem tudo que a gente precisa. É, aí tem várias maneiras de responder essa pergunta, né? Eu vou... Tem várias. Por exemplo, quando a gente usa o sistema de recompensa, a, a dopamina é liberada, alcança um pico, ela é reabsorvida e a gente depois volta a buscar aquilo que a gente que desencadeou a liberação dela. Ou seja, então a gente nunca tem o que a gente precisa, a gente sempre está buscando, né? Isso é uma maneira de você manter o tônus do comportamento, sempre buscando o movimento. Aí tem também uma resposta meio psicanalítica também para isso, né? É, a gente resolve uma demanda e vem outra. E por que se não resolver a demanda, se nós não formos seres inacabados ou incompletos, a gente não vai se mover. Isso aí, a gente pode entender isso não do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico mesmo. Você acorda de manhã, seu organismo está carente de glicose, está carente de, de, de alimentos. Você vai buscar sempre, sempre. É um, é um mecanismo, entendeu? Então, tá, eu, eu fiz essa pergunta uma vez para minha, minha psicanalítica, a minha, a minha psicóloga, né? E ela, ela não me respondeu, porque é, geralmente elas não respondem, não. Mas aí eu, eu cheguei a seguinte <risos> conclusão, né? Que, na verdade, é... Não tenha medo de, de, de... A pergunta que eu fiz era assim, né? Porque eu até filosofei um pouco que quando a gente... É, a filosofia do ponto, do sujeito perseguindo um ponto. A gente coloca um ponto e a gente persegue esse ponto e esse ponto nunca é alcançado. Como se fosse um, uma roda de gaiola, assim, que a gente coloca o queijinho para o ratinho, ele fica buscando, ele nunca vai alcançar aquele queijo. E se a gente alcançar, aí parece que dá aquela... Nossa, e agora? Em vez de ter a completude, pode até ter depois um vazio, né? Alcancei, e agora o que, que vai ser? É justamente isso. O segredo pode ser ter várias rodas de gaiola, ter a gente ter a noção de que nós somos seres que estamos sempre resolvendo coisas e buscando outras. E aí acabou essa missão, entre aspas, não encare como missão, né? Mas acabou essa meta, outra, a gente sempre vai ter meta, sempre vai ter... Eu acho assim, a gente tem pode ter metas long, de longo prazo, metas grandes, assim, no sentido de, de demorarem bastante tempo a alcançar, mas a gente precisa ter metas pontuais para que a gente vá uh, entregando algumas coisas para o nosso sistema de recompensa. Sempre a gente alcança e tem uma vitória em alguma coisa. Opa, que legal. Aí ele é equilibrado. Aí outra coisa, aí sempre, não só aquela meta de longo prazo, porque aí você vai esgotando as nossas, a nossa motivação. Esgota a nossa motivação. Isso é algo que eu penso muito, cara. Porque eu já dei várias voltas aonde eu queria ter chegado. Aí você chega e você... Porque você, pelo menos no meu caso, né? Eu colocava nesse ponto, nesse objetivo, a resolução de todos os meus problemas. Então, se eu era uma pessoa depressiva e ansiosa, quando eu chegasse lá, eu não ia ser mais assim. Aí você chega lá e piora. Ou, sei lá, não muda nada, né? Então. Aí você fala, não, então deixa eu mirar pra uma outra coisa. Aí você vai e não muda nada. Aí você fica nessa. A conclusão que eu cheguei é que tem que existir uma forma da gente encontrar esse estado que a gente imagina que vai, que vai ser estado de bem-estar ou felicidade, sei lá, é, enquanto a gente está buscando também. Isso. Eu é. acho que é a forma que eu encontrei. Perfeito, eu concordo com você. E eu vejo assim que, é, às vezes, tem, tem um, uma questão aí no sentido de como é que você avalia isso. Porque, às vezes, você achar que sempre está buscando novas coisas, você pode ter isso com uma visão errada. Você assim, que não parece que não estou satisfeito. Mas se você encarar isso como não sendo ruim, como sendo algo natural de você, isso perde esse... É biológico. Esse peso. Né? É biológico, às vezes, né? E, e o contrário também, assim, se você às vezes conquista e fala, não, mas eu não conquistei e eu não consigo nem ficar feliz com essa conquista. Tudo bem, relaxa, assim. Às vezes, a felicidade está nessa perseguição mesmo, está nessa meta, está no, no próximo de conquistar, entendeu? E aí, quando conquistou... Ok, você dá só um chequezinho ali e naturalmente, de forma tranquila e equilibrada, você busca outra coisa. Não é que você vai, ah, aquela lá não serviu pra nada. Não. não, tá tudo bem, você conquistou uma coisa aqui, agora outra, né? Agora eu vou em outra, outra jornada. É que eu acho que isso tem que ter um, um filtro de, de, de que se for uma realização, de que se aquilo for uma realização pessoal. Porque, por exemplo, você pode cair no. no, lab, no no, na armadilha de tipo, não, eu conquistei o carro de 100 mil, não mudou nada. Então, na verdade, eu preciso de um de 250. Ah, não, na verdade, eu preciso de um de 500, de um milhão. E aí você vai nessa e você Exatamente. nunca é feliz, né? Nunca é feliz, Exatamente. Então, assim, essa autoanálise é importante para você entender é, 
qual, qual que tá sendo a sua... É, é uma coisa importante você diferenciar, saber diferenciar prazer de felicidade, né? Porque, às vezes, quando você conquista esse objeto de valor aí, que você colocou, e um após o outro de maior valor, você tá buscando prazer ali, da conquista. Esse prazer pode durar meses, aí depois vem aquele down, né? Cada pessoa tem uma pessoa, é um, é, às vezes não é, às vezes é felicidade mesmo para aquela pessoa. Mas a felicidade é um negócio mais subjetivo, mais elaborado, é, é uma emoção secundária, né, a felicidade, ao contrário do, do, do prazer, por exemplo. Então a emoção, a felicidade, ela vai demandar a história de vida, seus propósitos, é, não é algo que é muito modulável, assim, por pequenos acontecimentos, entendeu? Eu penso dessa forma. As, as pessoas confundem muito prazer com a, com a felicidade, né? Confundem tanto, por exemplo, que, por exemplo, uma droga, ela, ela gera prazer, você pode falar que gera felicidade? Conceitualmente até pode, né? Mas eu vejo mais como prazer. A felicidade, do ponto de vista conceitual, eu vejo como algo mais equilibrado, mais superior, do ponto de vista cognitivo, entre aspas, né? Assim, superior. Às vezes, a, a, tipo, acho que para qualquer pessoa que já passou por isso vai entender o que eu tô querendo dizer, mas às vezes até sofrendo você tá feliz, sabe? Dependendo do, do que, a, que aquele é, sofrimento significa para você. Às vezes sofrendo você sente prazer. Isso é muito mais comum, entendeu? Então, assim... É verdade. Você entendeu? Então, Sim. assim, às vezes a pessoa sofre e o prazer tá totalmente atrelado àquilo. Aí a felicidade que eu falo, é uma questão que é conceitual. Você pode falar que tá feliz também, não tá errado. Mas eu vejo a felicidade como algo que traz benefício para você de forma mais contextual e equilibrada, assim, entendeu? O prazer não necessariamente. A droga, a cocaína, por exemplo, é uma droga hiper prazerosa, né? Não é o caso, não, não tô falando que eu usei, mas... É uma droga hiper prazerosa e que destrói o seu sistema nervoso. Literalmente destrói. Então, assim, você percebe que falta algo ali para você considerar felicidade. Falta uma análise cognitiva de que aquilo está te trazendo um benefício neurobiológico ou de vida, você entendeu? A felicidade não. Você já consegue incluir isso no conceito de felicidade.